കലർപ്പില്ലാത്ത കഴിവിന്റെ ഒരു പുതിയ ദൃശ്യാനുഭവം ഇന്നത്തെ ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് ദാ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് സുറേഡിയല്ലേ Let's begin the show. This is Chunga Jewelry Red Carpet. നമുക്ക് എന്താ പറയാ കുറച്ച് സിനിമാ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോവാം ഈ ഗോസിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് കുറവാണ് പൊതുവെ ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് പ്രയാഗ് ഒരു സ്റ്റാർ ആവുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ലാംഗ്വേജിലെ ഗോസിപ്പുകളും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താ തോന്നാറ് ഇതൊക്കെ സത്യമായിരിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കേൾക്ക എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോഴേക്ക് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഗോസിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഗോസിപ്പ് കുറച്ച് ഗോസിപ്പ് കേൾക്കാൻ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുന്ന ഒരു ശീലം എനിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ കേട്ടും കണ്ടും പോകുന്നതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി പറയുമല്ലോ ഇപ്പോൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ആ ഒരു ചെറുപ്രായത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകളുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഗോസിപ്പിങ് ഒക്കെ അത് ഹെൽത്തി ഗോസിപ്പിങ്ങും ഉണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അതിനെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു തിൻ ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോസിപ്പിൻ കൾച്ചർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഈ നിറം സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രയാഗ ഏത് ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഓ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് മൂവിയാട്ടോ നിറം 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 എപ്പോൾ ടി വിയിൽ വന്നാലും എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ടു എന്നൊന്നും നോക്കില്ല ഇരുന്ന് കാണും നമ്മുടെ ചാക്കോച്ചനും ശാലിനിയും എന്നുള്ള പെയർ മലയാളികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെയർ അതെ അതെ അപ്പം ഞാനൊക്കെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇവരും അടിപൊളിയാണ് ഇവരൊന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അത് ശരി ഏതെങ്കിലും പെയറിനെ കാണുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ചാക്കോച്ചനും ശാലിനി ആ ഒരു പെയർ അതെ അവര് കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിൽ ഭൂരിഭാഗം എല്ലാ മലയാളികൾക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പം ശാലിനി മാം അജിത്ത് സാറുമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു സമയം തന്നെയാണ് ഇവർ ഈ സിനിമ ചെയ്യുന്നത് അത് മുഴുവനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാള് വ്യക്തിയാണ് ചാക്കോച്ചന് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് ആ സൗഹൃദമാണ് ഇപ്പം സിനിമയില് രണ്ടുപേരും ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി ചെയ്യുന്ന ആ കപ്പിള് ഓൺ സ്ക്രീൻ കപ്പിൾ ശരിക്കും ഇൻ ലവ് ആവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല നല്ലൊരു ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായാൽ മതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ കറക്റ്റ് ആയാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ ആ കെമിസ്ട്രി ബിൽഡ് ആവും അവിടെ പക്ഷെ നമ്മള് ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കും അവര് റിയൽ ലൈഫിൽ ഒന്നും അതുപോലെ ഒരുപാട് പെയേഴ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സൂര്യ ജ്യോതിക അവർ പിന്നെ താങ്ക് ഗോഡ് അവർ ഒന്നിച്ചു അവര് കല്യാണം നമ്മളെ അതും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോ അയ്യോ അത് ആ ഇത് നന്നായിരുന്നു അവർ അങ്ങനെ ഇവർ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഗോസി പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടോ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓർമ്മകളൊന്നും എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് എന്താ പോകുന്നില്ല പ്രയാഗേനെ കുറിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പ്രയാഗ ഈ പേരന്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എനിക്കൊരു പൊളിയാണ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഗോസിപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഇല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല എനിക്കിതുവരെ ഗോസിപ്സ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ പറയുക പ്രണയബന്ധത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഗോസിപ്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല വന്നാലും ഇതൊക്കെ ഒരു രസമാണ് നമ്മൾ അതിക്കടെ അങ്ങ് കളയാം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗവുമാണ് ഇതൊക്കെ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രൊഫഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ പ്രൊഫഷൻ ബദൻ സി ഇത് തിങ് ഇസ് ചിലപ്പം ആൾക്കാർക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ലവ് ദ കപ്പിൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ കപ്പിൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടും ആ കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് വരുന്നതുകൊണ്ടോ ആയിരിക്കാം ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് തോന്നിയത് കൊണ്ടോ തോന്നാത്തത് കൊണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് നേട്ടം നഷ്ടമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല പ്രയാഗയുടെ അതായത് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പൊ അടുത്തിടെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ
പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി നിർത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ആൻറ്റി തരാറുണ്ട് എനിക്ക് ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രയാഗയുടെ വിശേഷങ്ങളും പ്രയാഗയുടെ കുറെ സീക്രട്ട് ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചോദിക്കാനുണ്ട് ഇത്ര സുന്ദരിയായിട്ടിരിക്കണ എങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് അറിയണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ തിരിച്ചും ചോദിക്കണം ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട്സ് എനിക്കാ എനിക്കില്ല ഞാൻ പ്രയാഗയുടെ അത്ര സുന്ദരിയൊന്നുമല്ല അതൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ ഒരു അതിഥി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് ടാലന്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഗീതമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാലന്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ കുട്ടി ഒരു വീഡിയോ അറിയാതെ ആ കുട്ടി പോലും അറിയാതെ ഒരു വീഡിയോ അങ്ങ് വൈറലായി ആണോ ആ അതൊരു ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത് നമുക്ക് ആ കുട്ടി വരുമ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റിന്റെ യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എവിടെയാണ് ആ കുട്ടിയുടെ നാട് അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് നോക്കാം ഹായ് ഞാൻ അപർണ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ആർ എൽ ബി മ്യൂസിക് കോളേജിൽ വയലിൻ പി ജി സെക്കൻഡ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അപർണ എൽ കെ ജി മുതൽ പാട്ട് പഠിക്കുകയായിരുന്നു പാട്ടിനോടാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെറുപ്പം മുതൽ പിന്നെ മൂന്നാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് വയലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് വയലിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക പക്ഷേ വയലിന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാട്ടും സംഗീതം തുടർന്നു പോകുന്നു അതൊരു പ്ലസ് ടു വരെ സംഗീതം ഇത് പിന്നെ അന്ന് മുതലേ വയലിൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഒരു ദിവസം പോലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല എന്നും രാത്രി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടേ അവൾ കിടക്കാറുള്ളൂ പ്രൊഫൈൽ കിടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി വയലിൻ കൊണ്ട് വിസ്മയം തീർക്കാൻ വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ വീഡിയോ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെണ്ടമേളക്കാർക്കിടയിൽ അതും കുറെ പുരുഷന്മാരിങ്ങനെ നിരനിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ കുട്ടിയാണ് വയലിൻ വായിച്ച് ആ വീഡിയോ ആണ് വൈറലായത് അതും ഉത്സവ പറമ്പില് അതാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വൈറലായ ഒരു കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാം തീർച്ചയായും റെഡി അല്ലേ പ്രയാഗ റെഡി ഓക്കെ അപ്പം പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപർണ ബാബു എന്തുണ്ട് വിശേഷം അപർണ നല്ല വിശേഷം ഈ വൈറൽ വീഡിയോനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അന്ന് കണ്ടു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറെ നാൾ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ വീഡിയോ വൈറലായ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണിക്കുള്ള വീഡിയോ ഓ അത് ശരി രണ്ടു മണിക്ക് വെളുപ്പിന് രണ്ടു മണിക്ക് വൈറലായ അതെ വീഡിയോ ചെയ്ത് അല്ല അന്ന പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ആകെ വിഷമിച്ച് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത് എന്ത് പറ്റി അല്ല രണ്ടു മണിവരേക്കൊന്ന് വായിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ശീലമല്ലാത്തോണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകെ ഇതായിട്ടാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയത് പിറ്റൂസൊക്കെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ വീഡിയോ വൈറലായി തന്നെ ഇപ്പൊ സന്തോഷം സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നി എന്നിട്ട് അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞോ ഈ താണ്ഡവ് താണ്ഡവ് അവരാണ് ആദ്യം അറിഞ്ഞത് ഓ അത് ശരി അല്ല അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് താങ്ക് യു എന്നെ വിളിച്ചതിൽ താങ്ക് യു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് ആ അല്ല ആ അവർക്കും ഒരു സന്തോഷം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ചേട്ടാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ശരി പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേജുകൾ അതിന് ശേഷം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല വേറെ സ്റ്റേജ് പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ പ്രോഗ്രാം വന്നായിരുന്നു ചെണ്ടെ വയലിനുമായിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടും നിറച്ചും പ്രോഗ്രാം ആണ് പ്രോഗ്രാം വന്നെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയ അവിടെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടുപോയത് അതെ ആരാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അമ്മ അമ്മയാണ് അമ്മയുടെ നമസ്കാരം അമ്മ അമ്മയുടെ പേര് മിനി മിനി ആ അമ്മക്ക് എന്താണ് ഈ വൈറൽ വീഡിയോനെ കുറിച്ച് തോന്നിയത് സന്തോഷം തോന്നി ആദ്യമായിട്ടല്ല എന്റെ മോൾ ഒരു പരിപാടിക്ക് അങ്ങനെ പോയത് അതെ 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 ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ ഒരുപാട് ആണുങ്ങളുടെ
വീഡിയോയും വൈറലായി ഭയങ്കര സന്തോഷം അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ട്സോ അമ്മയുടെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോ ഓ എല്ലാവരും വിളിച്ചു എന്ത് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷം ആരും എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് കുടുംബത്തിലും ഇവളാണ് ഒരേ ഒരു കലാകാരി അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് അല്ലെ എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം നമുക്ക് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു സമയമാണ് റെഡി ആണോ എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം നക്ഷത്ര ദീപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സോങ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്യണേ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം ഐശ്വര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പൊ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നമ്മുടെ അപർണ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് നിർത്താൻ പോവല്ല നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു മെറ്റ്ലി പെർഫോമൻസ് റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരായിരിക്കും അത് അടിപൊളി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ Bye. 
പറയാനില്ല അത്ര ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് കൈയടിക്കണോ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ആകെ ഉള്ളൊരു കലാകാരിയാണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് മതിയല്ലോ ഇതൊരു കലാകാരിയാണ് അസലായിരുന്നു സോങ് സെലക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്രാ ടീമൊക്കെ അവരും ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു അല്ല ഇതുപോലെ ട്രൂ ടാലൻറ്റിനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ പ്രയാഗ എന്താ പറയാൻ തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിസ്റ്റിലുള്ള പാട്ടുകളിൽ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കെന്ന് മാത്രമല്ല കോവിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ലോക്ക്ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഒരു ബ്രേക്ക് മച്ച് റിക്വയർഡ് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് ആ പറഞ്ഞ ഈ മ്യൂസിക് സെഷനിലൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിച്ച അപർണയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടട്ടെ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് നമുക്ക് മൊമെൻറ്റോ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അമൃത ചാനലിനോട് വളരെയധികം നന്ദി പറയുന്നു കൂടാതെ എന്നെ സഹായിച്ച ഓർക്കസ്ട്ര കീസും റിബൻകാരും ചേട്ടന്മാർക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇതേപോലുള്ള ടാലൻറ്റ് ഹിഡൻ ടാലൻസിനെ മനോഹരമായ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തും അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നാരായണത്ത് പ്രാന്തന്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കല്ലുരുട്ടി കേറ്റ് മലയുടെ താഴെയാണ് എന്റെ വീട് നാരായണത്ത് പ്രാന്തന് വളരെ അടുത്താളാണ് ഭയങ്കര സ്വന്തമാണ് എയ്സ് എടുത്ത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് എന്റെ കാർഡ് റോങ് ആക്കിയത് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഞാനല്ലോ താങ്ക് യു ഫോസ്റ്റ്യൂം കോടസി ഫോസ് വാസിക ധൻസ് കോറ്റ്യൂർ പാളയം